உலகத்தையே உண்டாக்கின வார்த்தை ஒரு புஸ்தகமாக நம் நடுவிலே நம் கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் போது அதை பயன்படுத்துகிறவர்களை அது எவ்விதமெல்லாம் உருவாக்கும் என்பதை நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும் அதுதான் வேத வசனத்தினுடைய ஆச்சரியமான மகத்துவம் ஆண்டுபுராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் கடைசி காலங்களிலே காணப்படக்கூடிய அநேக மாற்றங்களை பற்றி அநேகமான காலங்களாக நாம் மையாகவே கண்டு கொண்டு வர ஆரம்பித்தோம் இந்த காலங்கள் எப்படி எப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை ஆவிக்குரிய மண்டலங்களிலே உருவாக்குகிறது என்றும் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே உருவாக்கி கொண்டு வருகிறது என்கிறதையும் பற்றி ஆழமான பல விஷயங்களை நம்முடைய தியானத்தின் முடிவாக கண்டு கொண்டு வர ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கு ஒரு புதிய நிலைகளை நாம் நம்முடைய தியானத்தின் முடிவாக பார்க்க வேண்டியது அவசியம் இது ஆண்டுபராகிய தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்று கர்த்தராக தேவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய மகா பெரிய ஒரு உன்னதமான ஒரு சுதந்திர வீதம் இந்த சுதந்திர வீதத்தின் ஊடாக நாம் கடந்து போக ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை எட்டவும் தேவனுடைய மகிமையான காரியங்களை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொள்ளும் தக்கதான சூழ்நிலைகளை இவைகளின் மூலம் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு நாட்டுக்கு நாம் கடந்து போகிறது உண்டானால் அந்த நாட்டை பற்றி தான் அறிவு அந்த நாட்டுக்கு ஏற்ற விதமான மாற்ற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உருவாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் நம்முடைய இதே நிலைகளோடு கூட அன்னொரு நாட்டுக்குள்ளாக நாம் கடந்து போக ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களோடு கூட சரியான ஒரு பரஸ்பரமான உறவை கொள்ள உங்களாலும் என்னாலும் ஆகாது அவங்க சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டினுடைய தன்மைகளை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது இல்லை அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் நம்முடைய மனதிற்குள்ளாக மெய்யாகவே புரிப்படுகிறது இல்லை அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களில் நின்று நீங்களும் நானும் வேறுபடுத்தப்பட ஆரம்பிக்கிறதுனால நெடுநாள் அந்த நாட்டிலே தங்கி தாபரிக்க நம்மால் ஆகிறது இல்லை அப்ப நமக்கு என்ன விதமான மாற்றங்கள் தேவைப்பட ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா இனி வரக்கூடிய காலங்களில் தேவனாகிய கத்தரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இனி மறு உலக வாழ்க்கை அல்லது பரலோகத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பங்கு இந்த வாழ்க்கைக்குள்ளாக நாம் பிரவேசிக்கிறதற்கு முன்பதாக அதற்கேற்ற தகுதிகளை இந்த உலகத்தில் நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் பரலோக ராஜ்யத்திற்குள் போகிறதற்கு முன்பதாக நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட மாற்றங்களின் ஊடாக கடந்து போக வேண்டும் அப்படின்னா அந்த ராஜ்யத்தை பற்றி தான் ஒரு விருப்பம் ஒரு வாஞ்ச அந்த ராஜ்யத்திலே காணப்படும் எல்லா விதமான நிலைகளை பற்றி தான் அறிவு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர வேண்டியது அவசியம் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ விதமான செய்திகளின் அடிப்படையில் நம்ம கூட வந்து நிறைய விஷயங்களை பரலோகத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் ஆனால் அவைகள் எல்லாம் செவிவழி செய்தியாக அவைகள் எல்லாம் கேட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்களும் நானும் மறக்கக்கூடிய ஒரு மக்களாய் விளங்க ஆரம்பிக்கிறத பார்க்க முடியும் அதாவது கத்தனுடைய வேதம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறதை போல அப்போசல் ஆகிய பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய வார்த்தையில் எழுதும் பொழுது பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய காரியங்களை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தரித்து கொள்ள நான் பிரயாசப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கின்றார் நான் தரித்து கொண்டவனாக இருக்கிறது உண்டானால் நிர்வாணியாய் நான் காணப்பட மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த வாஞ்சியும் விருப்பமும் அதிகரிக்க 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 ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் அந்த ராஜ்யத்திற்குள் போக வேண்டும் என்கிற ஒரு உன்னதமான நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வருகிறத பார்க்க முடியும் மற்றபடி அந்த நேரத்திலே நாம் அந்த ராஜ்யத்தை பற்றி பேசி அந்த ராஜ்யத்தை பற்றிதான எந்த விதமான முயற்சியின் ஊடாக நாம் கடந்து போகாதிருக்கிறது உண்டானால் நிச்சயமாய் அந்த ராஜ்யத்தினுடைய தன்மைகளின் ஊடாக பிரவேசிக்கிறது என்பது இயலாது அப்போ இந்த அந்த ராஜ்யத்தை பற்றி நாம் அறிய வேண்டும் என்றால் இந்த உலக அறிவிலே இவைகளே நீங்களும் நானும் அறிந்து கொள்கிறது என்பது இயலாத ஒரு காரியம் ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றேன் ஒரு கத்தனுடைய ஊழியக்காரர் இவ்விதமான ஒரு செய்தி ஒன்றை பேச ஆரம்பித்தார் நீங்கள் நம்ம சபைக்கு வரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் தங்கம் 
போன்ற அநேகம் விதமான ஆபரணங்களை ஏன் அணியக்கூடாது என்கிறதை பற்றி நான் உங்கள் கூட வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் உண்டு நீங்கள் பர்லோக ராஜ்யத்திற்குள் போகிறது உண்டானால் அந்த பர்லோக ராஜ்யத்திலே காணப்படக்கூடிய அந்த வீதிகள் எல்லாம் தங்கமாய் காணப்படுகிறத பார்க்க முடியும் உங்களை தங்கத்தின் மேல் ஆசையாக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு கொண்டு இந்த பர்லோ அந்த ராஜ்யத்திலே கொண்டு போய் விடுகிறது உண்டானால் நீங்கள் அந்த ரோட்டிலே உட்கார்ந்து ஒரு ஓரத்தில் உட்கார்ந்து அங்கே காணப்படக்கூடிய தங்கத்தை வெட்டி எடுக்கக்கூடிய மக்களாய் விளங்குவீங்க அதனால தான் அந்த தங்கத்தின் மேலே காணப்படக்கூடிய எல்லா விதமான ஆசைகளை நீங்கள் கலைந்தால் மட்டும்தான் அங்கு போக முடியும் நம்ம நம்முடைய மனத்தின் அந்த ஓட்டத்தின்படி நம்ம நினைக்கிறோம் தங்கத்தை அந்த அதாவது தங்கத்தை போல அந்த ரோடு அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய மனசுக்குள்ளே நம்ம என்ன காரியத்தை யோசிக்கிறோம்னா இந்த ரோடெல்லாம் உண்மையிலே வந்து அநேக விதமான பொண்ணாக காணப்பட முடியும் ஆனால் ஆண்டவருடைய வேதம் நமக்கு சொல்கிறதை போல் இந்த உலகத்திலே காணப்படும் எந்த விஷயமும் பல்லவத்தில் போகிறது இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவராக தேவன் எதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வலியுறுத்துகிறார் அப்படின்னா உலகத்தில் மேன்மையாய் நினைவு கூறப்படக்கூடியவைகள் எல்லாம் பர்லோக ராஜ்யத்தில் நம்முடைய கால்களின் கீழாக போட்டு மிதிக்கப்படக்கூடிய அளவிற்கான நிலைகளிலே காணப்படக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு பேசுகிறார் அப்படி அதனால் வந்து பர்லோக ராஜ்யம் என்று சொன்னால் நீங்களும் நானும் நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது ஏதோ ஒரு இந்த 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 ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஒரு ஊருக்கு நம்ம போகிறது மாதிரி இந்த ஒரு நாட்டை விட்டு வேறொரு நாட்டுக்கு நம்ம கடந்து போகிறது மாதிரி இல்லை அந்த அந்த ஒரு பர்லோக ராஜ்யத்திற்குள் கடந்து போக வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை அதற்கு ஏற்ற அறிவும் அதற்கேற்ற வளர்ச்சியும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் அந்த ராஜ்யத்தினுடைய மகிமையான விளக்கங்களை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கற்றுக்கொள்ள முடியும் மற்றபடி இந்த உலகத்திலே காணப்படும் எந்த விஷயத்தோடு கூட ஒப்பிட்டு அந்த ராஜ்யத்தினுடைய மகிமையை பேச முடியாது சில பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்கிறது வழக்கம் அவங்க வந்து என்ன காரியத்தை கேட்பாங்க அப்படின்னா பல்லவர் ராஜ்யத்துக்குள்ளாக போகிறோம் என்று சொன்னால் எப்போ பார்த்தாலும் கத்தராக தேவனை துதிக்கவும் கத்தராக தேவனை மகிமை கத்தருடைய நாமத்தை ஆராதிக்கவும் தக்கதான காரியங்களை நம்ம செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம் இங்க ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆராதனை என்று சொன்னால் நாலாவது மணி நேரத்தில் நம்ம எரியாத சோர்வு வர ஆரம்பிக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஆராதனை என்று சொன்னால் அந்த இடம் நமக்கு வந்து போர் அடிக்காதான் சொல்லி சில நண்பர்கள் என்ற வந்து கேட்கிறது வழக்கம் நீங்களும் நானும் நம்முடைய மனதினுடைய ஓட்டத்தின்படி நம்முடைய மாம்சீக அறிவின்படி அவைகளை பற்றி ஆராய்ந்து பார்க்கிறது உண்டானால் அவைகளை பற்றியதான ஆழ்ந்த விளக்கங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்போ முதல் காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன தேவைப்பட ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா கத்தனுடைய வேதம் சொல்கிறதை போல நாம் அறியக்கூடிய அறிவின் நெம் அந்த காரியங்களில் ஒரு ஆண்டவராக தேவனுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மறு ரூபத்தின் சாயல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரணும் ஏன்னா அந்த தேசத்தை பற்றி நாம் அறிய வேண்டும் அந்த நாட்டிலே காணப்படக்கூடிய குடிமக்களை பற்றி அறிய வேண்டும் அந்த நாட்டினுடைய அரசனை பற்றி நான் அறிய வேண்டும் அந்த நாட்டினுடைய சட்ட திட்டங்களை நான் அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே காணப்படும் அறிவு என்னுடைய வாழ்க்கையிலே போதுமானது கிடையாது நான் எந்த விதமான ஒரு ஒரு விஷயமாய் காணப்பட ஆரம்பித்தாலும் கூட நான் உலகத்தோடு கூட அந்த காரியங்களை ஒத்துப்பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றேன் ஆண்டவராக இயேசுவை பற்றி வேதம் நமக்கு சொல்கிறதை போல இயேசு கிருசுவை நீங்களும் நானும் அப்பா பிதாவை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை தேவன் நமக்கு தந்தார் அப்பா என்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு என்ன விளக்கத்தை சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நாம் நம்ம வந்து நம்முடைய மனசில் நம்ம வந்து யோசிக்கிற மாதிரி இந்த நாட்டில் நம்முடைய ஊரில் காணப்படக்கூடிய அப்பாவுக்கு ஒப்பாகவே ஆண்டவராக தேவனை பற்றி நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அங்கே உரைக்கப்படக்கூடிய அந்த அப்பா என்கிற வார்த்தை அது எதை நமக்கு வலியுறுத்துகிறது அப்படின்னா தாய்க்கு தாயாக தகப்பனுக்கு தகப்பனாகவும் எல்லாவற்றிற்கும் இல்லாமல் காணப்படக்கூடிய தேவனுக்கு பெயர் அப்பா என்கிற ஒரு வார்த்தையினால் சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்றாக விளங்குகிறது அப்ப நம்முடைய மனசுக்கு நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா அப்பா பத்தி தான் நம்ம வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்ப இந்த நிலைகளோடு கூட பர்லோகத்தினுடைய சாயலை அனுபவிக்க நம்மால் ஆகிறது இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு விதமான ஒரு புதிய மாற்றம் உருவாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் ஆண்டுவராக இயேசு இதற்கு நல்ல ஒரு வழிமுறை ஒன்றை நமக்கு கற்பிக்கக்கூடியவராய் விளங்க ஆரம்பித்தார் இயேசு வாழ்ந்த அந்த காலம் அவருடைய மரணத்திற்கு நேராக கடந்து போகக்கூடிய அந்த நாட்கள் அந்த நாட்களிலே ஒரு நாள் ஆண்டவராகிய தேவனும் அவருடைய சில குறிப்பிட்ட சீஷர்களும் மட்டும் ஆண்டவராகிய தேவனால் அவர்கள் அழைப்பிக்கப்பட்டு ஒரு மலைக்கு பக்கத்தில் கடந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க கடந்து போகக்கூடிய நேரத்தில் அந்த மலையின் மேலே அந்த சீஷர்களும் ஏசு கிரசும் ஏற ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏறி கொண்டுக்கக்கூடிய நேரத்தில் திடீர் என்று சொல்லி ஆண்டருடைய சாயல் அப்படியே ஒரு மாற்றத்தின் ஊடாக கடந்து போக ஆரம்பிக்கிறது அவருடைய வஸ்திரம் அவ்வளோ நேரம் போட்டுக்கக்கூடிய வஸ்திரத்தை போல காணப்படாமல் அவைகள் எல்லாம் அப்படியே மகா பெரிய வெண்மை நிறைந்ததாக அது எந்த வண்ணானாலும் வெளுக்க முடியாத அளவிற்கு
எலியாவாகவும் ரெண்டு பேரும் கடந்து வந்து இயேசுவோடு கூட பல விதமான விஷயங்களை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்திலே காணப்படக்கூடிய மக்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் வர வேண்டும் என்றால் மறுரூபத்தின் நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரணும் மறுரூபத்தின் சாயல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் தேவத்துவமான காரியங்களை நீங்களும் நானும் தெளிவான விதத்தில் தேவன் சொல்லக்கூடிய அளவிற்காக நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த மறுரூபத்தின் நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர வேண்டியது அவசியம் இப்ப தேவன் ஒரு ஒரு காரியமாக நம்ம பேசுவார் ஆனால் நம்முடைய புரிந்து கொள்ளுதல் வேறு மாதிரியாக இருக்க ஆரம்பிக்கிறத பார்க்க முடியும் இயேசு ஒரு முறை தம்முடைய சீஷர்களை அழைப்பித்து அவர்களை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பரிசெயர் சதுசெயருடைய புளித்த மாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்கிற ஒரு வார்த்தையை பற்றி பேசினார் உடனே இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வார்த்தைகளை புரிந்து கொண்ட சீஷர்கள் எப்படி விளங்கிக் கொள்ள ஆரம்பித்தாங்க ஆண்டவராக தேவன் நம்ம கூட வந்து அப்பத்தை எடுத்துக்கொண்டு வராதிருக்கிறதை மறைமுகமாக கண்டிக்கிறார் போல இருக்கிறது என்று சொல்லி அவங்க அவங்க வந்து யோசித்து பார்க்க துவங்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இயேசுனுடைய வார்த்தைகளை அவர்களால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாமல் போனதற்கு என்ன காரணம் என்றால் மறுரூபமாக்கப்படாது இருக்கக்கூடிய ஞானம் அறிவு அப்போ ஒவ்வொரு சாயலிலும் இந்த மறுரூபத்தின் நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் இம்மைக்குரிய காரியங்களை தொடர்ந்து மறுமைக்குரிய காரியங்களை நீங்களும் நானும் வாஞ்சிக்கும் ஒரு மக்களாய் விளங்க முடியும் இந்த இம்மை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த உலகத்துக்குரிய காரியம் உங்களையும் என்னையும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு போர்வையை மாதிரி இதை தாண்டி உங்களாலும் என்னாலும் பார்க்க முடியாது மேலே என்ன இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது மேலே என்னென்ன விதமான காரியங்கள் ஆண்டவராக தேவன் வைத்து வைத்திருக்கிறார் அதிலே காணப்படக்கூடிய முக்கியத்துவங்கள் என்ன அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இவைகள் எல்லாம் உலகத்திலே காணப்படும் மாயை என்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு போர்வையினால் மூடி மறைக்கப்படக்கூடிய ஒன்றாக விளங்க ஆரம்பிக்கிறது இது நான் சொல்றது ஒருவேளை உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்கலாம் இது எப்படி எப்படி இந்த ஒரு காரியம் உருவாக்கப்பட முடியும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள எழும்ப ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரே இதுக்கு நல்ல ஒரே ஒரு விளக்கத்தை சொல்லேன் பாருங்க மரணத்திற்கு பின் என்ன நடக்கும் சொல்லி கேட்டால் யாருக்குமே தெரியாது அவரவர்கள் தங்கள் தங்களுடைய மனம் போன போக்கின்படியே பேசுவாங்க மரணத்துக்கு பின் ஒரு மனுஷனுடைய ஆவி அங்க போகும் இங்க போகும் அந்த காரியத்தை செய்யும் இப்படி பல மக்கள் பல விஷயமான காரியங்களை பேச ஆரம்பிப்பாங்க சில ஜனங்கள் சொல்லுவாங்க ஏகப்பட்ட அதாவது இந்த மரணத்திற்கு பின் இன்னொரு ஒரு இன்னொரு ஒரு தாயினுடைய வயிற்றிலே அதே மனுஷனுடைய ஆவி உள்ளே போய் அது மெய்யாகவே மறுபடியும் ஜனனத்தின் ஊடாக கடந்து வரும் இப்படிலாம் பல விஷயங்களை பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க மரணத்திற்கு பின் என்ன நடக்கிறது யாருக்கும் தெரியல அடுத்த கட்டம் இந்த மரணம் அடைந்த பிறகு அவனுடைய ஜீவன் எங்க போகும் அவனுடைய ஜீவனுக்குரிய காரியம் எந்த காரியத்தை நோக்கி கடந்து போகக்கூடியதாக விளங்க ஆரம்பிக்க நமக்கு தெரியல அப்ப நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பதாக நடைபெறக்கூடிய சம்பவத்தினுடைய அடுத்த கட்டம் என்ன நமக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா இந்த பூமி என்கின்ற பூமியின் மேலே போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாயை என்கின்ற போர்வையினால் இவைகளை அறிய முடியாத ஒரு மக்களாய் நீங்களும் நானும் விளங்க ஆரம்பிக்கிறோம் மாயை அப்படிங்கிறத காட்டிலும் நம்முடைய மாம்சீகம் என்கிற ஒரு போர்வை உங்களையும் என்னையும் சூழ்ந்திருக்க துவங்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த போர்வை நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு நீக்கப்பட ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை மறுரூபத்தின்ிலைக்கூடிய <laughs> ஒரு காரியம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற ஆரம்பித்திருக்கிறதா என்னால் இந்த ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட முடியல அப்ப இவைகள் எல்லாவற்றையும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு மறுரூபத்தின் அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர வேண்டியது அவசியம் இந்த கடைசி காலத்தில் ஆவிக்குரிய ஜனங்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கையில் எதை ஆண்டவராக தேவன் வலியுறுத்த ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா இந்த மாம்சம் என்கிற போர்வை களையப்பட்டு உனக்கு மேலே நடைபெறக்கூடிய தன்மைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மறுரூபத்தின் நிலை உருவாக்கப்பட வேண்டும் இந்த மறுரூபத்தின் காரியம் வர ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் தேவனுக்குரிய விஷயங்களை நீயும் நானும் தெளிவான விதத்தில் விளங்கிக் கொள்ளும் மக்களாய் விளங்க ஆரம்பிக்கின்றோம் தேவன் எதை பேசுகிறார் எதை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வலியுறுத்துகின்றார் இந்த பைபிள் போடப்பட்டிருக்கிறதெல்லாம் எத்தனையோ விதமான மக்கள் சொல்றாங்க இதுதான் சத்தியம்னு சொல்றாங்க ஆனால் இது உண்மையிலே சத்தியம் தானா இல்லையா இது உண்மையிலே ஆண்டவராக தேவனால் எழுதப்பட்ட ஒன்றா இல்லையா அல்லது கடவுள் என்று ஒருவர் இருக்கிறாரா இல்லையா எல்லாமே அதனதன் காலத்தில் அதுவாக நடந்து கொண்டு வருகிறதா இல்லை என்றால் நமக்கு மேலாக நம்மை இயக்கக்கூடிய ஒருவர் இருக்கிறாரா இவைகள் எல்லாவற்றையும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஞானமும் அந்த அறிவும் அந்த உணர்வும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரணும் 
இந்த மாம்ச போர்வையோடு கூட நீங்கள் இவைகளின் ஊடாக கடந்து போய் ஆராய்ந்து பார்க்கிறது உண்டானால் இவைகளிலே ஒன்றையும் உங்களாலும் என்னாலும் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது இந்த காரிய மாற்றம் அடைந்து ஆவிக்குரிய அந்த சகல விதமான நிலைகளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு உங்கள் மனம் புதிதாக்கப்பட ஆரம்பிக்கிறதுனாலே மறுரூபத்தின் சாயலின் ஊடாக நீங்கள் கடந்து போக ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு முன்பதாக என்ன நடக்கிறது என்ன காரியம் உருவாக்கப்பட ஆரம்பிக்கிறது நம்மை இயக்கும் சக்தி என்றால் என்ன அது எதை நோக்கி நம்மை வழிநடத்த ஆரம்பிக்கிறது அதற்கு இசைந்ததாய் நான் கடந்து போனால் அதனுடைய இறுதி என்னமா இருக்கும் அதற்கு விலகி நான் கடந்து போனால் அதனுடைய முடிவு என்னமா இருக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் நீங்களும் நானும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த மறுரூபம் அடையக்கூடிய நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர வேண்டியது அவசியம் இதுதான் கத்திராகி தேவன் வலியுறுத்தி பேச ஆரம்பிக்கின்றார் முத காரியமாக நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் மத்தியில் சுவசேஷத்தில் பதினேழாவது அதிகாரம் இரண்டு மூன்று ஆகிய வசனங்கள் இந்த வார்த்தையை நமக்கு சொல்கிறது மத்தியையும் பதினேழு இரண்டு மூன்றை நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மையாயிற்று மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது மோசையும் எலியாவும் அவரோடு பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள் கத்தருடைய வேத புஸ்தகத்தில் என்ன காரியத்தை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா மேன்மையான அனுபவங்களை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெற வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்திலே காணப்படும் வேஷம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மாம்சீகத்தின் போர்வைகள் களையப்பட வேண்டியது அவசியம் இதுக்கு பேர் தான் ஆண்டவராக தேவனால் உரைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தையின்படி மறுரூபத்தின் நிலை என்பதை பற்றி கத்தர் பேசுகின்றார் அந்த சாயல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு முன்பதாக நடைபெறக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்தினுடைய பின்னணியத்திலே எது அவைகளை இயக்கிக் கொண்டு வருகிறது என்கிறதை நீங்களும் நானும் கற்று உணர முடியும் என்று கத்தருடைய வேதம் திட்டமும் தீர்க்கமாய் நம்ம கூட பேச துவங்க ஆரம்பிக்கிறது இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த மறுரூபத்தின் சாயல் மறுரூபம் அப்படின்னு சொல்லும் போது வேதம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையின் அடிப்படையில் ஆண்டவராக தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த ஜனங்கள் இந்த காரியங்களை விட்டுட்டு ஆண்டவருக்கு ஏற்ற வண்ணமாய் உருமாற்றத்தின் ஊடாக அவங்க கடந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா கத்தர் உங்களையும் என்னை உண்டாக்கினதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு அவர் உங்களை இங்கேயே வைத்து கொண்டு எல்லா காரியங்கள் யாவற்றையும் செய்யக்கூடிய ஒரு தேவ அல்ல வேத புஸ்தகத்தில் என்ன காரியத்தை பார்க்கிறோம் நான் உங்களுக்குன்னு ஒரு ராஜ்யத்தை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறேன் அந்த ராஜ்யத்தில் உங்களுக்கு கொண்டு போய் நான் சேர்க்கணும் சொல்லி ஆசைப்படுறேன் அந்த ராஜ்யத்திற்குள் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ராஜ்யத்தினுடைய காரியங்களை பற்றி தான அறிவை அடையக்கூடிய அளவிற்கு மறுரூபத்தின் நிலை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வரப்பட்ட ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் அந்த இடத்தை நோக்கி கடந்து போக நம்மால் ஆகும் மற்றபடி அந்த காரியத்தின் கூடாக கடந்து போக முடியாது இப்போ உதாரணமாக அதாவது இந்த இந்த மூணு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய சந்திரனிலே நீங்கள் போய் மெய்யாகவே காலடி இழுத்து வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இதே திரேகத்தோடு கூட நம்ம போக முடியாது அதற்கேற்ற ஆக்சிஜன் சிலிண்டராக மாட்ட வேண்டும் அதற்குரிய அநேக விதமான உடைகளை நாம் அணிய வேண்டியது அவசியம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் அங்கு போய் உங்களாலும் என்னாலும் உயிர் வாழ முடியும் அதே மாதிரி மறுரூபத்தின் சாயல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த நிலைகளிலே கடந்து போக ஆரம்பித்தால்தான் தேவன் எனக்கென்று வாக்கு பண்ணி வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டை சென்று அடைய உங்களாலும் என்னாலும் ஆகும் என்று கத்தருடைய வேதம் திட்டமும் தீர்க்கமாய் நமக்கு பேச துவங்க ஆரம்பிக்கிறது மறுரூபம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவராக தேவனுடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தினாலே அவரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அவருடைய பிள்ளைகள் அவர் ஆண்டவராக தேவன் எப்படி உருவாக்கினார் அப்படின்னா மனுஷனை தம்முடைய சாயலாகவும் தம்முடைய ரூபத்தின்படியும் உருவாக்கினார் கத்தருடைய சாயல் என்றால் என்ன அது உங்களுக்கே தெரியும் அது ஆவியினுடைய சாயலாய் காணப்படக்கூடிய கத்தர் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையை கத்தராக தேவன் உருவாக்கும் போது அவருடைய சாயலான ஆவியின் சாயலாகவே கத்தராக தேவன் உங்களையும் என்னையும் உருவாக்கினார் ஆவியின் சாயலாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நீங்களும் நானும் இப்போ எப்படிப்பட்ட சாயலாகி இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மாம்சத்தினுடைய சாயலாக நாம் காணப்பட ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த மாம்சம் ற்குள் ஆவியும் அதன் பின்பதாக ஆத்துமா என்கின்ற ஒரு ஒரு நினைவும் உள்ளே அடக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றாக நீங்களும் நானும் விளங்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இப்போ ஆண்டவராக தேவன் உருவாக்கின சாயல் போக வேறொரு சாயலின் ஊடாக நீங்களும் நானும் காணப்பட ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த சாயல் வந்ததற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு காரணம்தான் பிசாசனுடைய வீழ்கை வாழ்க்கையில் வர ஆரம்பித்த பொழுது பிசாசனுடைய அந்த கால எல்லாம் வரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ஆதாம் கத்தராக தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி போய் பாவியாக மாற்றப்பட்ட பொழுது இந்த சாயலினுடைய தன்மை ஒரு மாற்றத்தின் ஊடாக கடந்து போக துவங்கிற்று அப்போ முதல் முதலாக ஆவியாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாம் இப்போ எப்படி மாற்றப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் மாம்சத்தின் ஊடாக ஆவியும் ஆத்மாவும் அடக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சாயலாக நம்முடைய சாயல் வேறொரு சாயலாக மாற்றத்தின் ஊடாக கடந்து போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கத்தர் சொல்கின்றார் நான் உருவாக்கின சாயலாக நீ முதல் முதல் மு
மாம்சம் உள்ளடங்கினதாக ஆத்மா உள்ளே காணப்படக்கூடியதாக அந்த சாயலாக நான் உருவாக்கினதை போல உன் சாயல் மீண்டும் ஒரு மாற்றத்தின் ஊடாக கடந்து வர வேண்டியது அவசியம் அந்த சாயலாக காணப்படக்கூடிய ஆதாமும் ஏவாளும் தான் ஆண்டவராகிய தேவனை முகமுகமாய் தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு மக்களாய் விளங்க ஆரம்பித்தான் இப்போ ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவராகிய தேவனை நேருக்கு நேராக பார்க்க முடியல அப்படின்னா அந்த சாயல் எப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் திரும்ப வருகிறதோ அதாவது ஆவி மேலெழும்பினதாக மாம்சம் உள்ளடக்கப்பட்டதாக எப்போ அந்த சாயலினுடைய மகிமையினுடைய வாழ்க்கையிலே திரும்ப வருகிறதோ நான் கத்தராக தேவனை முகமுகமாய் தரிசிக்கும் ஒரு மனிதனாய் விளங்க ஆரம்பித்து விடுகின்றேன் அப்போ இந்த சாயலினுடைய மீண்டும் வரக்கூடிய அந்த ஒரு மாற்றத்திற்கு பெயர் தான் கத்தருடைய வேதம் சொல்கிறதை போல மறு ரூபத்தின் நிலை என்கிறதை ஆண்டவராக தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் திட்டமும் தீர்க்கமான விஷயமாக பேச துவங்க ஆரம்பிக்கிறார் இந்த மறு ரூபத்தினுடைய சாயல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது ஒரு பகுதியிலே மட்டும் உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒன்று அல்ல உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப ஒரு முட்டைக்குள்ளாக காணப்படக்கூடிய இந்த அதாவது இந்த இந்த கோழி குஞ்சனுடைய வளர்ச்சி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிந்த ஒரு காரியம்தான் இது சாதாரணமாக ரெண்டு விதமான திரவங்களால் அடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த முட்டை ஒன்று வெள்ளை திரவத்தினாலும் இன்னொன்று மஞ்சள் கலர் திரவத்தினாலும் அடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான ஒரு முட்டை இந்த முட்டையின் மேல் அடைகாக்கக்கூடிய கோழியினுடைய வெப்பத்து நிமித்தம் இதிலே காணப்படக்கூடிய தன்மைகளிலே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு மாற்றம் இந்த ஒரு மாற்றம் என்னென்ன விதமான மாற்றங்களை தருகிறது அப்படின்னா இதிலே அதாவது அந்த வெள்ளக்கருவில் மட்டும் வந்து அநேகம் விதமான மாற்றங்களை தரக்கூடியதாக இல்லை அந்த மஞ்சக்கருவில் மட்டும் அநேக மாற்றங்களை த அப்படிலாம் இல்லை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அந்த ஒரு மாற்றத்தினுடைய சாயல் காணப்படுகிறதை பார்க்க முடியும் அதனுடைய டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை கொஞ்சம் நீங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த முட்டையிலே காணப்படக்கூடிய அந்த ரெண்டு விதமான அந்த அந்த நிலைகளை அதாவது வெள்ளையாக காணப்படக்கூடிய அந்த திரவத்தையும் மஞ்சளாக காணப்படக்கூடிய இந்த திரவத்தையும் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இதனுடைய ஒரு மாற்றம் எப்படி வர முடியும் என்று சொன்னால் அதே வெள்ளையாக அதே மஞ்சளாக வர முடியும் ஆனால் இந்த அதாவது இந்த லிக்யூ அந்த லிக்யூடாக காணப்படக்கூடிய அந்த நிலை அந்த திரவ நிலையாய் காணப்படக்கூடிய நிலை அப்படியே மாற்றம் அடைந்து டோட்டலாக அந்த நிலைகளை உங்களாலும் என்னாலும் கற்பனை பண்ணியே பார்க்க முடியாத அளவிற்காக அந்த நிலைகள் முற்றிலும் அப்படி மாற்றத்தின் ஊடாக கடந்து போய் ஒரு உயிராக ஒரு ஜீவனாக அது வெளியே வருகிறதை பார்க்கிறீங்க இப்ப அந்த ஜீவனாக வெளியே வரக்கூடிய அந்த கோழி குஞ்சின் மேல அந்த திரவத்தினுடைய சாயலை உங்களால் என்னாலும் பார்க்க முடியாது அது உயிரோடு கூட இங்கும் அங்கும் நடக்கக்கூடியதாக மாம்ச மாம்ச தேகம் பெற்றதாக அது மெய்யாகவே கூட்டை உடைத்துக் கொண்டு வெளியே வருகிறதை பார்க்கின்றோம் அதே மாதிரிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட மறு ரூபத்தின் சாயல் என்று சொன்னால் ஏதாகிலும் ஒரு புறத்திலே உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒன்று அல்ல முற்றிலும் உங்களுடைய நிலைகள் அப்படியே மாற்றத்தின் ஊடாக கடந்து போகணும் இது நம்முடைய பழைய சாயலில் ஏதாகிலும் ஒன்று இரண்டு கூட ஒருவாழ்க்கைகள் <laughs> ஒரு சுவடையும் உங்களாலும் என்னாலும் பார்க்க முடியாது முற்றிலும் மாற்றமடைந்த வேறொரு உருவமாய் காணப்படக்கூடிய ஒரு கோழி குஞ்சை உங்களாலும் என்னாலும் பார்க்க முடியும் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனுடைய வாழ்க்கை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் ஆண்டுபுராக தேவனுடைய ஒரு மாற்றம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போய் எல்லாம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையின் ஊடாக நம்ம கடந்து போக ஆரம்பிக்கிறோம் பழைய அறிவு போயிடும் பழைய பார்வு போயிடும் பழைய செயல்பாடுகள் போக ஆரம்பிச்சிடும் பழைய நினைவுகள் போக ஆரம்பிச்சிடும் பழைய பேச்சு போக ஆரம்பிச்சிடும் பழைய காரியங்கள் யாவற்றையும் செவி கொடுக்கக்கூடிய அந்த நிலைமை போக ஆரம்பிச்சிடும் பழைய யோசனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலைகளை தாண்டி கடந்து போக ஆரம்பிக்கிறோம் பழைய ஓட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கை விட்டு போயிடும் எல்லாம் முற்றிலுமாக புதிதாக்கப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தின் மூலமாக நம்ம கடந்து போக ஆரம்பிக்கிறோம் இதுக்கு பேர் தான் மறு ரூபத்தின் நிலை என்கிறதை கத்தருடைய வேதம் திட்டமும் தீர்க்கமாய் நம்ம கூட பேச ஆரம்பிக்கிறது ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை வைத்துக்கொண்டு நான் மறுரூபமாக ஆக்கப்பட்டு விட்டேன் சொல்ல முடியாது நான் ஆண்டவராக தேவனுடைய பிள்ளையாய் காணப்பட ஆரம்பிக்கிறதுனால முந்தையெல்லாம் சிந்தனையில் எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனை வந்துச்சுங்க இப்பெல்லாம் வந்து இந்த சிந்தனையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலைகளில் நான் காணப்படுகின்றேன் ஆனால் மற்றபடி என்னுடைய பார்வையை கட்டுப்படுத்த முடியல என்னுடைய பேச்சை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்று சொன்னால் மறுபத்தினுடைய முழுமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரல மறுபத்தினுடைய முழுமை என்றால் நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய உன்னுடைய முந்தைய சுவடுகளிலே ஒன்றும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேடி பார்த்தா கூட இருக்காது 
அந்த முந்தி காணப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலைகளில் ஏதாவது ஒன்று ஒட்டியிருக்கிறதா என்று சொல்லி பார்த்தால் கூட அதிலே ஒரு நிலை கூட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிறது இல்லை இதுக்கு பிறகு தான் முற்றிலும் காணப்படக்கூடிய மறுரூபத்தின் முழுமையின் நிலை என்கிறதை கற்றோடைய வேதம் தீர்க்கமாய் திட்டமாய் நம்ம கூட பேச துவங்க ஆரம்பிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்போ கற்றோடைய வேதம் சொல்கிறதை போல மறுரூபத்தின் மாற்றம் என்று சொன்னால் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த காரியத்தில் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து தெளிவான காரியமாக நீங்கள் புரிந்து இருக்க முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை மறுரூபத்தின் சாயலாக மாற்றப்பட ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் முந்தையவைகள் எல்லாம் அவனுடைய வாழ்க்கை விட்டு தொலைந்து போய் இப்பொழுது எல்லாம் புதிதாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலைகளை நோக்கி அவன் கடந்து போக ஆரம்பிக்கிறான் இப்பொழுது அவனுடைய அவனுடைய பார்வை புதிய பார்வை அவனுடைய அவனுடைய சிந்தனைகள் புதிய சிந்தனைகள் அவனுடைய வார்த்தைகள் புதிய வார்த்தைகள் அவனுடைய நோக்கம் புதிதாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நோக்கம் அவனுடைய செயல்பாடுகள் புதிதாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் அவனுடைய விருப்பம் புதிதாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய விருப்பம் என்று எல்லா நிலைகளும் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை அவன் தன் வாழ்க்கையிலே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நாய் விளங்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ முந்தி அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பட்ட மாம்ச காவலிகள் இப்போ அவனுடைய வாழ்க்கையிலே தேடி பார்த்தால் கூட இருக்காது முந்தி அவன் மாம்சத்திற்காக அழுத அழுகையினுடைய அந்த சுவடுகள் இப்போ அவனுடைய வாழ்க்கையிலே மெய்யாகவே வருகிறது இல்லை அப்போ இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன தான் சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் உங்களோடு கூட சொல்லணும் மறுரூபம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஒரே ஒரு வார்த்தையிலே இதுக்கு இதுக்குரிய டெஃபினேஷன் நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆவிக்குரிய சரீரமாய் நீங்கள் மாறுகிறீர்கள் அவ்வளோதான் அதுதான் ஒரே வார்த்தை நீங்க மாம்ச சரீரமாய் இருக்கிறீங்க ஆவியின் சரீரமாய் மாற்றப்படக்கூடிய நிலைகளுக்கு பேர் தான் மறுரூபத்தின் சாயல் என்று கர்த்தர் நமக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் மறுரூபத்தினுடைய காரியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் அந்த உருமாற்றம் மெய்யாகவே காணப்பட ஆரம்பிக்கிறதை பார்க்க முடியும் ஏதாகிலும் ஒரு பகுதியில் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஒட்டுமொத்த நிலைகளிலும் கூட அந்த மாற்றத்தினுடைய சுவடுகளை உங்களாலும் என்னாலும் கண்கூடான விதத்தில் ஆழமான விதத்தில் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த மாற்றத்தில் எல்லா விதமான நிலைகளும் முழுமை அடைந்து ஒரு மாற்றத்தின் மூடாக கடந்து போக ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் அந்த மகிமையான காரியங்களுக்கு ஒத்த ஒரு மகிமையை உங்கள் வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் மெய்யாகவே பற்றி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு மக்களாய் காணப்பட முடியும் மற்றபடி இந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களை பற்றி கேள்விப்படுவோமே தவிர அவைகளை பற்றி தான் எந்த நிலைகளையும் உங்களாலும் என்னாலும் விளக்கிக்கொள்ள முடிகிறது இல்லை அப்போ கத்தருடைய வேதம் சொல்கிறது போல மறுரூபத்தின் சாயல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர வேண்டியது அவசியம் இப்போ மறுரூபத்தினுடைய சாயல் சொன்னால் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னது மாதிரி ஒரு பகுதியிலே மட்டும் உருவாக்கப்படக்கூடிய மாற்றம் கிடையாது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அந்த மாற்றம் வர வேண்டியது அவசியம் இப்போ முதல் மாற்றம் எங்கே உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னா வேதம் சொல்கிறதை போல ரோமருக்கு எழுதப்பட்ட நிறுவம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் இந்த வார்த்தையை நமக்கு சொல்கிறது ரோமர் பனிரெண்டு இரண்டு இந்த வார்த்தையை சொல்கிறது வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமுமான சித்தம் இன்னது என்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய மனம் புதிதாக்கப்பட ஆரம்பித்தால் அவன் எவை எவைகள் எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்னா என்ன போட்டுக்கு பாருங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கிறதை அவன் துறந்து தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியக்கூடிய அறிவுள்ளவனாய் அவன் மாற்றத்தின் ஊடாக கடந்து போக ஆரம்பிக்கிறான் நம்ம ஆண்டவராக தேவனை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த காலங்களில் நீங்களும் நானும் கத்தராக தேவனை எப்படி கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மக்களாய் விளங்கினோம் அது உங்களுக்கே நல்லாவே தெரியும் எப்படி கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நீங்கள் மாற்றப்பட ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாவற்றையும் கத்தரை பார்த்து கொள்ளுவார் உங்களுடைய வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவராக தேவனை தொடர்ந்து போடுவார் உங்களுடைய ஒவ்வொரு குறைவிலும் கத்த நிறைவான காரியங்களை தருவார் நீங்கள் என்னென்ன காரியத்தை கேட்டாலும் எல்லா விஷயத்தையும் ஆண்டவராக தேவன் உங்களுக்காக தரக்கூடிய ஒரு தேவன் இப்போ கத்தராக தேவனை பற்றி ஜனங்கள் போதிக்கும் போது நமக்கு என்ன காரியங்களை பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஒரு அப்பா மாதிரி ஒரு அப்பா வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் கேட்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் மறுக்காமல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தகப்பனை போல ஆண்டவராக தேவனை உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர்கள் சித்தரித்து பேச துவங்க ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் வருகிறதுக்கூடிய <laughs> மனம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய மறுரூபம் 
மனசில் நிறைய குறைவுகள் நிறைய கவலை நிறைய பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையோடு கூட நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவாகிய தேவனை நீங்கள் சந்திக்கும்படிக்காய் கடந்து போக ஆரம்பித்தால் பிரச்சனைக்குரிய கடவுளாக அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய கடவுளாக மட்டும்தான் இயேசுவை பார்க்க முடியுமே தவிர அதற்கு மிஞ்சி உங்களாலும் என்னாலும் சிந்திக்க முடியாது இயேசு கிறிஸ்துடன் நம்ம வந்து போகிறோம் ஒரு வியாதிப்பட்டவனாக நான் இயேசுவை நோக்கி கடந்து போகிறேன் என்று சொன்னால் என்னுடைய மனசில் என்ன விதமான நினைவோடு கூட நான் இயேசுவோடு கூட நான் பேசுவேன் அப்படின்னா இந்த வியாதியை எப்போ இயேசு கிறிஸ்து சோகமாக்குவார் இந்த எதிர்பார்ப்போடு கூட தான் நான் கடந்து போக ஆரம்பிப்பேன் என்னுடைய குறைவான காரியங்களை கத்தராக தேவன் என்னுடைய குறைவிலே நின்று பரிபூர்ணமான விடுதலையை தர வேண்டும் என்கிற ஒரு நினைவோடு கூட கத்தருக்கு முன்பதாக நான் கடந்து போக ஆரம்பித்தால் அவர் பேசக்கூடிய வார்த்தையில் என்னுடைய காதுகளை போவதோ இல்லையோ ஆனால் எப்போ கத்தராக தேவன் தன்னுடைய பயிரை இருக்கக்கூடிய காசை எல்லாருக்கும் <laughs> வழங்கக்கூடியும் <laughs> அறிவுக்குரிய <laughs> மனம் மறுபத்தின் அந்த காரியத்தின் ஊடாக நம்முடைய மனம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய நிலைகளின் ஊடாக ஆண்டவராக தேவனுக்குள் மெய்யாகவே உருவாக்கப்பட ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் இந்த நிலைகளை நீங்களும் நானும் விளங்கிக் கொள்ளும் மக்களாய் காணப்படுகிறதை பார்க்க முடியும் நிறைய நேரத்தில் கர்த்தராக தேவன் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வள்ளலை போல நீங்களும் நானும் அவருக்கு முன்பதாக ஆண்டவருக்கு முன்பதாக உட்கார்ந்து பிச்சை எடுக்கும் ஒரு மக்களாகவே நாம் நம்மை கற்பனை பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு மக்களாய் விளங்குகிறோம் இதை தாண்டி நீ மேலே வரணும் ஆண்டவராக தேவனுடைய வேதம் சொல்கிறதை போல மோசை என்கிற மனிதனை பார்த்து கர்த்தராக தேவன் பேச ஆரம்பித்தார் நீ பூமியிலே நின்றுட்டுருக்கிறோமோ மோசே ஆண்டவராக தேவன் சொல்கின்றார் இங்கே என்னிடத்தில் ஏறி வா மேலே ஏறி வா இன்னும் பெரிய காரியங்களை உன்னுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மெய்யாகவே பார்க்க முடியும் நீ அங்கேயே நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காலங்கள் வரைக்கும் உலகத்துக்கொத்த காரியங்களை மட்டும்தான் உன்னாலும் உன்னுடைய மனதினால் உணர முடியுமே தவிர நீ என்னிடத்திற்கு ஏறி வர ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் இதிலும் பெரிய விஷயங்களை உன்னுடைய கண்களினால் நீ காணக்கூடிய ஒரு மனிதனாய் விளங்க ஆரம்பித்து விடுவாய் நம்ம நிற்கக்கூடிய நிலைகளிலே காணப்படக்கூடிய ஒரு மக்களாய் விளங்க ஆரம்பித்தால் நம்முடைய நிலைகளிலே மட்டும்தான் கத்தராக தேவனை அறிய உங்களாலும் என்னாலும் ஆகும் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன வேணும் அப்படின்னா மனம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வரணும் இந்த மனம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய நிலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர ஆரம்பித்தால் என்னென்ன விதமான மாற்றங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர ஆரம்பிக்கிறதை நாம் மெய்யாகவே பார்க்க முடியும் மனசிலே உருவாக்கப்படக்கூடிய மறுரூபம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய புதிதாக்கப்படக்கூடிய நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர ஆரம்பித்தால் தேவனை வேறு மாதிரியாக நீங்களும் நானும் உணரக்கூடிய ஒரு மக்களாய் விளங்க ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் கத்தராக தேவனை மாம்ச அறிவினாலே காணக்கூடிய நாம் ஆவிக்குரிய கண்களினால் அவருடைய தன்மைகளை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் இப்போ உதாரணமாக உங்கள் கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சா ஒரு ஒரு அதாவது இந்த இந்த வைர கல் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த கல்லை சாதாரணமான நேரங்களில் ஒரு சிறு வயதிலே காணப்படக்கூடிய உங்களுடைய கையில் அந்த வைர கல்லை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இவைகளை நீங்கள் ஒரு விளையாட்டுப் பொருளை போலவே பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இதனுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியாது என்னுடைய தன்மை உங்களுக்கு தெரியாது அதன் பின்பதாக கொஞ்ச நாள் கழித்து புத்தியிலே வளர்ந்து அநேகம் விதமான அநேகம் இந்த மாதிரி அதாவது விலை உயர்ந்த கற்கள் யாவற்றையும் ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனுக்குரிய அத்தனை 
விதமான அந்த பாண்டியத்துவமான காரியங்கள் யாவற்றையும் படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மக்களாய் காணப்படக்கூடிய நேரத்தில் உங்கள் வீட்டில் வச்சிருக்கக்கூடிய வைரக்கலை கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவைகளை பார்க்கக்கூடிய நீங்களும் நானும் அட்மையர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஐயோ இதில் எவ்வளோ விசேஷமான காரியம் இது வரைக்கும் நான் ஆரம்ப சின்ன வயசில் இதே விதமான வைரக்கலை என் கையில் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அதனுடைய வேல்யூ எனக்கு தெரியாது நான் அவைகளை சாதாரணமான விதத்தில் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதை நான் வந்து தூக்கி எறிந்து நான் விளையாட ஆரம்பித்தேன் அது அநேக விதமாக ஒரு ஒரு எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு பொருளை போலவே பயனாக்கப்படக்கூடியதாக விளங்க ஆரம்பித்தது ஆனால் இப்போ இவைகளை பற்றியதான அறிவின் ஊடாக நான் கடந்து வரக்கூடிய நேரத்தில் இவைகளுடைய விலை உயர்ந்த தன்மைகளை நான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் அதிலே காணப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விதமான வெட்டு அதாவது வெட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அதிலே காணப்படக்கூடிய ஷைனிங்காய் காணப்படக்கூடிய அந்த பகுதிகள் அந்த 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 காரியத்திலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான நிலைகளிலும் தெளிந்த வைரமாய் காணப்படக்கூடிய இந்த நிலைகளின் ஆழ்ந்த பரிமாணங்களை நான் பார்க்க பார்க்க இந்த வைரத்தினுடைய நிலைகளை நான் கணிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது மையாகவே பரவசம் கொள்ள ஆரம்பித்து விடுகின்றேன் இப்போ கத்தர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் ஆரம்ப நாட்களில் அறிவற்ற மனிதர்களாக உலக ரீதியான அறிவோடு கூட காணப்படும் பொழுது இயேசு உங்களுடைய கையில் தான் ஆண்டவராக தேவன் கொடுக்கப்பட ஆரம்பிச்சுருந்தார் அவரை நாம் எப்படி பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஒரு விளையாட்டு பொருளை போல் ஒரு சாதாரணமாக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு சாதாரணமான ஒரு காரியமாக ஆனால் அவருடைய விலையேறப்பட்ட தன்மைகளை நீங்கள் உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் உண்மையாகவே ஆண்டவராக தேவன் என்றால் யார் என்கின்ற அந்த பரிபூர்ண நிலைகளை உங்களாலும் என்னாலும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை தெரியல <laughs> தயை பெறுத்திருக்கக்கூடிய கத்தர் அந்த நியாய தீர்ப்பிலே எல்லா விதமான பாவங்களை மன்னித்து உங்களை வந்து பல்லவத்துக்குள்ள சேர்த்துருவார் இப்படி தேவனை அறியாத மக்களாக நிறைய மக்களுக்கு இதே விதமான போதகங்களை ஜனங்கள் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் கத்தர் என்று சொன்னால் உங்களுடைய அறிவுக்கும் என்னுடைய அறிவுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த காரியங்கள் யாவற்றையும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இப்போ உதாரணமாக உங்கள் வீட்டில் எறும்புகள் ஏராளமான எறும்புகள் வரக்கூடிய அந்த நேரம் வச்சுங்க அந்த எறும்புகள் அப்படி படையெடுத்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம் அந்த எறும்புக்கு பக்கத்தில் போய் நீங்கள் நிற்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அந்த எறும்பனுடைய கண்களுக்கு நீங்கள் எப்படி தெரிவீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு எறும்பு தெரிகிறது வேறு ஆனால் அந்த எறும்பனுடைய கண்கள் உங்களை பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய முகத்தை அதனால் பார்க்க முடியாது உங்களுடைய வளர்த்தியை பார்க்க முடியாது கையை பார்க்க முடியாது காலை பார்க்க முடியாது உங்களுடைய கால் ஒரே ஒரு ஒரு பகுதியை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அது ஒருவேளை என்ன யோசிக்கும் அது ஒருவேளை அது ஒரு சுவராக இருக்கலாம் அது ஏதாகிலும் ஒரு 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 அதாவது நம்ம நம்ம வந்து அதை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஏதாகிலும் அதாவது ஒரு ஒரு உணவு துகளாய் காணப்பட ஆரம்பிக்கலாம் அதனுடைய மனசெல்லாம் அப்படி தான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் நான் எவ்வளோ பெரிய வளர்த்தியிலே எவ்வளோ பெரிய மேன்மையான காரியத்திலே உயர்ந்தவனாக இருக்கிறேன் எறும்புக்கு தெரியாது அது தன்னுடைய கண்களை விரித்து என்னை உயர அண்ணாந்து பார்த்தால் கூட என்னுடைய முழுமையை அந்த எறும்பனுடைய கண்கள் எப்படி அறிய முடியாததாக காணப்படுகிறதோ அதே மாதிரி தான் கத்தரும் கூட உங்களுக்கும் என்னுடைய அறிவுக்கும் அப்பாற்பட்டவராய் விளங்க ஆரம்பிக்கிறவர் தேவன் நம்ம நம்முடைய சொற்பு அறிவினாலே கத்தராகிய தேவனை பற்றி நீங்களும் நானும் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த மறு ரூபத்தின் சாயல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மனம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வர ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் தான் தேவனாகிய கத்தருடைய தேவத்துவம் என்றால் என்ன என்கிறதை நீங்களும் நானும் விளங்கிக் கொள்ளும் மக்களாய் காணப்பட முடியும் அதைத்தான் கத்தர் நமக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இந்த வாழ்க்கையோடு கூட இதே விதமான நிலையோடு கூட நீ நானும் போயிடக்கூடாது நம்முடைய நிலைகளை ஆண்டவராக தேவன் நம்மை அழைத்த அழைப்பு வேறு கத்தரை முழுமையுமாய் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தெளிவான விதத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இயேசுவோடு கூட பேசின சீஷர்கள் எல்லா விதமான மக்களுக்கும் தெரியும் இயேசுவாகிய தேவனுக்கு பிதாவாகிய கடவுளை பற்றி நன்றாகவே தெரியும் எல்லா விதமான அதாவது ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரைக்கும் எதை பற்றி பிதாவாகிய தேவனை பற்றி நாம் கேட்க ஆரம்பித்தாலும் இயேசு எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராய் காணப்பட ஆரம்பித்ததுனால அவர்கள் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் தெளிவான விதத்தில் பதிலளிக்கும் ஒரு தேவனாய் அவர் விளங்க ஆரம்பித்தார் அப்ப கத்தர் இன்னைக்கு நமக்கு என்ன சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா உன்னுடைய மனம் புதிதாக்கப்பட ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் ஆண்டவராக தேவனை அறியும் அறிவிலே நீயும் நானும் விருத்தி அடையக்கூடியவனாய் காணப்பட முடியும் மனம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய அனுபவம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 
சில முக்கியமான காரியங்களை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் பேச வேண்டியது அவசியம் ஒரு மனுஷனுடைய மனம் புதிதாக்கப்பட ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் என்ன விஷயம் என்ன மாற்றத்தை அவன் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவனாய் விளங்க ஆரம்பித்து விடுகிறார் நான் முதல்ல முதல்ல என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்றால் என்ன அந்த மாற்றம் எப்படி வரணும் அப்படிங்கிற பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் முதல் காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படக்கூடிய முதல் மாற்றம் எப்படிப்பட்ட மாற்றம் அப்படின்னா இந்த மனம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய அனுபவம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வருகிறது உண்டானால் இது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன மாற்றம் தரக்கூடியதாய் விளங்க ஆரம்பிக்கிறது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இந்த வார்த்தையை நமக்கு சொல்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறது நான் வாசிக்கிறேன் அதை என்ன சொல்லுது பாருங்க ஞானமுள்ள மனம் இதிலே விளங்கும் அந்த ஏழு தலைகளும் அந்த ஸ்திரீ ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருக்கிற ஏழு மலைகளாம் பத்தாவது வசனம் அவைகள் ஏழு ராஜாக்களாம் அவர்களில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் ஒருவன் இருக்கிறான் மற்றவன் இன்னும் வரவில்லை வரும்போது அவன் கொஞ்ச காலம் தரித்திருக்க வேண்டும் கத்தனுடைய வேத புஸ்தகத்தில் சாத்தானுடைய ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்களை இந்த ஒரு ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் மனம் புதிதாக்கப்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுது எல்லா விதமான ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை அவனுடைய கண்கள் தெளிவான விதத்தில் பார்க்கக்கூடியதாய் விளங்குகிறது தேவனாகிய கத்தர் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பதாக பாசிட்டிவாக சாத்தானுடைய கிரைகள் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பதாக நெகட்டிவாக மெய்யாகவே நம்முடைய கண்கள் தெளிவாய் இனம் பிரித்து பார்க்கக்கூடியதாய் விளங்குகிறதை பார்க்க முடியும் அப்போ உங்களுக்கே ஈஸியாக ஒரு ஒரு காரியத்தை நீங்களும் நானும் விளங்கியிருக்க முடியும் என்ன விளங்கியிருக்க முடியும் இப்போ கத்தர் பேசக்கூடிய வார்த்தைக்கும் பிசாச பேசக்கூடிய வார்த்தைக்கும் வித்தியாசம் தெரியலையாங்க இந்த ஆண்டவராகிய தேவன் பேசக்கூடிய தீர்க்க தரிசனமா கத்தர் காண்பிக்கக்கூடிய தரிசனமா அல்லது பிசாசு காண்பிக்கக்கூடிய தரிசனமா கத்தர் பேசக்கூடிய தீர்க்க தரிசனமா பிசாசு பேசக்கூடிய தீர்க்க தரிசனமா கத்தர் செய்யக்கூடிய அற்புதமா பிசாசு செய்யக்கூடிய அற்புதமா எங்களால் வந்து டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி பார்க்க முடியல இது ஏன் பார்க்க முடியல அப்படின்னா ஞானத்திலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மறுரூபம் வரும் பொழுது எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ் என்கிறதை நீங்களும் நானும் இனம் பிரித்து பார்த்துருவோம் சாத்தன் எத்தனை மாய வலைகளை பின்னி கத்தரை போலவே உங்களுக்கு முன்பதாக அநேகம் ஏமாற்றுத்தனமான காரியங்கள் யாவற்றையும் செயல்படுத்த ஆரம்பித்தாலும் உங்கள் மனம் புதிதாக்கப்பட ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த மறுரூபத்தின் நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது எத்தனை வேஷதாரியான காரியங்களை சாத்தான் செயல்படுத்த ஆரம்பித்தாலும் அவைகளை எளிதாக யாரும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எளிதாக நீங்களும் நானும் தெளிவான விதத்தில் மெய்யாகவே கண்டுகொள்ளக்கூடிய மக்களாய் விளங்க ஆரம்பிச்சிடும் என்ன விஷயங்கள் சாத்தானுடைய பகுதியில் நின்று காய் நகர்த்தப்பட ஆரம்பித்தாலும் கூட அவைகளை எளிதான விதத்தில் நீங்கள் உங்கள் கண்களினால் தெளிவாய் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு மக்களாய் காணப்பட ஆரம்பிக்கிறீங்க நமக்கு விரோதமாக இப்ப தேசத்துக்கு விரோதமாக வரக்கூடிய பிரச்சனை இருக்கிறது அப்புறம் சபைக்கு விரோதமாக வரக்கூடிய பிரச்சனை இருக்கிறது ஆவிக்குரிய மக்களுக்கு விரோதமாக வரக்கூடிய பிரச்சனை இருக்கிறது இப்ப இந்த மாதிரி மறுரூபத்தினுடைய சாயலை நோக்கி கடந்து போகும்படி ஒரு ஸ்டெப் நம்ம எடுத்து வைக்கக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கு விரோதமாக நிறைய பிரச்சனைகளை பிசாசு கொண்டு வரக்கூடிய வேண்டுமென்றால் <laughs> அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என் பட்சமாய் சாத்தான் ஒரு காயை தொட்டால் கூட என்னுடைய மனம் அவைகளை மெய்யாகவே விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் புதிதாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனசு புதிதாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மனம்னா என்ன அர்த்தம் என் சார்பாக என் பட்சமாக என்னுடைய காரியங்களை மையமாக கொண்டு என்னை மெய்யாகவே கெட்டுப்போக பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு சாத்தான் ஏதாகிலும் ஒரு காயை நகர்த்தினால் கூட அவைகளை நான் என்னுடைய மனதின் ஆழத்திலே விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியவனாய் காணப்படுகின்றேன் இதுக்கு பேர் புதிதாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மனம் இதே மாதிரி தான் இதே இப்ப சாத்தான் காய்களை நகர்த்த நகர்த்தக்கூடிய இந்த காரியத்தை மாதிரி கத்தராகிய தேவனும் உங்களையும் என்னையும் பயன்படுத்த நமக்கு நமக்கு சாதகமாக பல நிலைகளை கத்தராகிய தேவன் உருவாக்க ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பல நிலைகளை பற்றி நாம் அறிவற்றவர்களாய் காணப்படுகிறதுனால சில நேரங்களில் ஆண்டவராகிய தேவன் வைத்திருக்கக்கூடிய மகிமையின் மூடாக கடந்து போகிறோம் பல நேரங்களில் அவைகளை விட்டு நீங்களும் நானும் விலகி ஒதுங்கி போக ஆரம்பிச்சிடும் உதாரணமாக ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் பாருங்கள் பாலைவனம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த அந்த காலத்தில் காணப்படக்கூடிய பாலைவனங்கள் 
இந்த பாலைவனங்களில் பயணப்படக்கூடிய அநேகம் விதமான பயணிகள் என்ன செய்வாங்கன்னா கூட ஒரு நான்கு ஐந்து ஒட்டகங்களை அழைத்து கொண்டு போகிறது வழக்கம் காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து அது ஒரு டெசர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப தண்ணீர் தவணம் வரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் வைத்திருக்கக்கூடிய துருத்தியில் வச்சிருக்கக்கூடிய தண்ணீர்லாம் தீர்ந்து போகிற பிறகு கூட்டி கொண்டு போகக்கூடிய ஒட்டகங்களை வெட்டி அதனுடைய அதனுடைய அந்த அந்த தண்ணீர் சேகரித்து வைத்திருக்கக்கூடிய அதிலே காணப்படக்கூடிய தண்ணீரை எடுத்து அவர்கள் பருகுகிறது வழக்கம் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாலைவனத்தில்ாங்கங்கேனேகம்ோலைகள்ிருக்கிறதுபாக்கமுடியும்ாகிலத்தில்ாயசிசன்னு அந்த அந்த வனாந்திரமான பகுதியில் காணப்படக்கூடிய ஓயாசிஸ் அடைக்கப்படக்கூடிய பாலைவன சோலைகளை அவர்கள் மெய்யாகவே மெய்யாகவே அடையாமல் வேறு மார்க்கமாக போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போகக்கூடிய கொஞ்ச தூரத்திலேயே அவர்கள் தாகத்தினால் மடிந்து நிறைய பேர் அந்த 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 பாலை வனங்களிலே மடிந்து செத்து போயிருக்கிறத பார்க்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஓயாசிஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த அந்த பாலை வன சோலைகளை பயன்படுத்தாமல் போக ஆரம்பித்ததுனால அவர்கள் பாதி வழியிலே தங்களுக்கு தேவையான ஆகாரங்கள் குன்றி போக ஆரம்பித்ததுனால தண்ணீருக்கு தே அதை தாகத்துக்கு தேவையான நீர்நிலைகளின் காரியங்கள் காணப்படாமல் போகிறதுனால பாதி வழியிலே அநேக விதமான மணல் பாங்கான பகுதியிலே மடிந்திருக்கக்கூடிய மக்களுடைய நிலைகளை பார்க்க முடியும் இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கத்தர் ஏன் அநேக விதமான நன்மைகளை நமக்காக வச்சிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நன்மையின் ஊடாக கடந்து போக ஆரம்பிக்கும் போதும் உண்மை அறியாத ஒரு பூஸ்ட் வாழ்க்கையில் உருவாக்கப்படுகிறத பார்ப்பேன் உன்னை அறியாத ஒரு எழுப்புதல் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறதை பார்க்க முடியும் எப்போ பார்த்தாலும் உபத்தரம் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை என்று சொன்னால் ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு ரெஸ்ட் கூட என்னுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை என்று சொன்னால் கொஞ்ச நேரத்தில் என்னுடைய பலம் எல்லாம் துவண்டு போகிறதை பார்த்து விடுகின்றேன் அப்போ கத்தர் என்ன செய்கின்றார் அப்படின்னா ஆங்காங்கே இழைப்பாரக்கூடிய அநேக விதமான ஸ்தலங்களை நமக்காக உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார் இப்போ என்னுடைய மனம் மறுரூபம் அடைய ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு உண்டான இந்த யுத்தத்தினுடைய முடிவில் எந்த இழைப்பாரக்கூடிய இடத்தை கத்தர் எனக்கு வைத்திருக்கிறார் நான் அந்த காரியங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு மூன்று யுத்தத்தை ஒரே நேரத்தில் நான் செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் என்னுடைய முழு பலனை நான் இழந்து போகும் மனிதனாய் காணப்பட ஆரம்பித்து விடுகிறேன் இந்த மறுரூபம் எதற்காக பயன்படுத்தப்பட ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா எனக்குன்று கத்தராக தேவன் வைத்திருக்கக்கூடிய இழைப்பாரக்கூடிய நிலைகளை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தால்தான் முன்னிலும் அதிக வல்லமையான காரியங்களை நான் உருவாக்கும் ஒரு மனிதனாய் எலும்பு பிரகாசிக்கும் ஒரு மனிதனாய் மாற்றமடைய முடியும் அப்போ கத்தர் சொல்லுகின்றார் முதல் காரியம் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா என்னுடைய சகல ஞானங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடிய மனதிலே புதிதாக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலை வாழ்க்கையிலேயுடைய வாழ்க்கையிலேயே என்னென்ன காரியங்கள் யாவற்றையும் ஜனங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் ஒரு பெரிய ஒரு 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 பெரிய ஒரு வட்டமான ஒரு காரியம் வச்சிருப்பாங்க அதாவது வட்டமான ஒரு ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அதை சுற்றிலும் அநேக நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலைகளை பார்க்க முடியும் அதுக்கு அந்த அந்த டால்பினை பார்த்து அந்த மனிதன் சில வார்த்தைகளை பேசுவான் இந்த டால்பின் என்ன செய்ய பாருங்க அங்கே நீர்க்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய டால்பின் அப்படி உள்ளே இருந்து பார்த்து சரியாக அந்த வட்டத்திற்குள் அதாவது நெருப்பு அதனுடைய உடலிலே பராத அளவுக்காக வட்டத்திற்குள் கரெக்டாக பாய்ந்து அந்த பகுதியில் காணப்படும் தண்ணீருக்குள் அப்படி 
நாமத்து நாள் நீங்கள் செயல்படுத்த ஆரம்பித்த உடனே அதற்கேற்ற சின்ன சின்ன பரிசுகளை கத்தராக தேவர் தர ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பரிசுகள் தான் உங்கள் வாழ்க்கையும் என் வாழ்க்கையும் பூஸ்டப் பண்ணக்கூடிய நிலைகளிலே உருவாக்கக்கூடிய தன்மைகளிலே ஒன்று இதை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அந்தந்த நேரங்களில் பெற ஆரம்பித்தால் வேதம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையின் அடிப்படையில் என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே சோர்வு என்கின்ற நிலைகள் வருகிறதே இல்லை இவைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போகிறதுக்கு என்ன காரணம் ஒரே ஒரு காரணம் தான் என்ன காரணம் என்னுடைய மனம் இன்னும் புதிதாக்கப்படுகிறது இல்லை புதிதாக்கப்படலை அதனால தேவன் எனக்கு என்று வைத்திருக்கக்கூடிய நிலைகளை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்கிறது இல்லை ரெண்டு சம்பவத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றேன் ஒரு மனுஷன் வழி நடுகை நடந்து போக ஆரம்பிக்கின்றான் அந்த மனுஷன் நடந்து போகக்கூடிய நேரத்தில் அந்த அவன் போகக்கூடிய ஊரை சார்ந்த ஒரு ஒரு சகோதரன் ஒருவன் தன்னுடைய அதை தான் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மாட்டு வண்டியை அவன் வந்து ஓட்டி கொண்டு வருகின்றான் வரக்கூடிய நேரத்தில் இந்த பெரியவரை பார்க்கக்கூடிய அந்த மனுஷன் கேட்குறா ஐயா நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க நம்ம ஊருக்கு தான் போகிறேன் சரி ஐயா நீங்கள் வந்து வண்டியில் ஏறிக்கொள்ள வேண்டியது இது ஏறிக்கொள்ளுங்க அப்படிங்கிற வார்த்தையை பற்றி பேசணும் தம்பி இல்லை தம்பி நான் வந்து அதாவது இது நடந்து நம்முடைய கிராமத்துக்கு வந்துடுறேன் ஐயா ரொம்ப தூரம் இருக்கிறது வெயில் வேற பயங்கரமாக அடிக்கிறது என்னுடைய வண்டியிலேயே நீங்கள் ஏறிக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறத பற்றி பேசுனா வண்டியில் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஏறி ஏறி உட்காந்துருக்குறாங்க உடனே இந்த ஐயாவும் வண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டார் உட்காந்து கொண்டு கூடிய நேரத்தில் திடீரென்று அந்த வண்டி ஓட்டி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வாலிபன் பின்பதாக திரும்பி பார்த்தா அந்த ஐயாவை திரும்பி பார்த்தா அந்த ஐயா தன்னுடைய கையிலே வைத்திருக்கக்கூடிய பாரங்கள் எல்லா விதமான பாரங்களையும் இன்னும் தன்னுடைய தலையிலையும் கையிலையும் வைத்திருக்கிறதை அவனுடைய கண்கள் பார்த்தது உடனே அந்த அந்த மனுஷன் அவனை பார்த்து கேட்டான் ஐயா நான் தான் வந்து வண்டியில் மே மேலே இது உட்கார வச்சுட்டேனே பின் ஏன் உம்முடைய பாரங்களை வண்டியில் நீங்கள் வந்து வைக்கக்கூடாது இன்னும் நீங்கள் உம்முடைய அதாவது அந்த 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 தலையிலே நீங்கள் வைத்து வைத்திருக்கிறதுடைய காரணம் என்ன தம்பி நீ வந்து நான் உட்காரத்துக்கு தான் என்னை வந்து இடம் கொடுத்த ஆகவே இந்த பாரங்களை வண்டியிலே நான் வைக்கிறது எப்படி என்னுடைய தலையிலே வைத்து கொண்டே நான் உட்கார ஆரம்பித்தேன் எங்கள் ஒரு வார்த்தையை பற்றி பேசினேன் இவனை பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் என்ன விதமான பதிலை சொல்ல முடியும் இவர்களுக்கு இவருடைய நிலைகளை பார்க்கக்கூடிய நாம் என்ன சொல்லுவோம் அவர்கள் மதிக்கட்ட ஒரு மக்களாக காணப்பட ஆரம்பிக்கிறான் ரெண்டாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கப்பலில் பயணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஒரு சின்ன பையன் இந்த பையனுடைய அந்த 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 அதாவது கப்பலுடைய பயணம் வந்து ஏறக்குறைய இருபத்தி ஒரு நாட்கள் அவன் வந்து அந்த கடலில் வந்து பயணிக்க வேண்டியது அவசியம் அவனுக்கு அவனை வந்து சாப்பிடுகிறதுக்கு அநேக விதமான பொருளெல்லாம் அவங்க அம்மா வந்து கட்டி கொடுத்துருந்தாங்க சாப்பாட்டுக்குரிய காரியங்கள் யாவற்றையும் முதல் நாளிலே அவன் பயன்படுத்தினான் ரெண்டாவது நாளில் அந்த சாப்பாட்டு அந்த பொட்டனங்கள் யாவற்றையும் பிரிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அது பயங்கரமாக துர்நாற்றம் வீசக்கூடியதாக விளங்கிட்டு கெட்டு போயிடுச்சு சாப்பிட முடியாது உடனே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நண்பர்கள் சில பேர் அவனை பார்த்து சொன்னாங்க தம்பி இது வந்து ரொம்ப கெட்டு போனதாக ஒரு ஆகாரமாக இருக்கிறதுனால சமுத்திரத்தை தூக்கி எரிஞ்சிருப்பா என்கிற ஒரு வார்த்தையை பற்றி பேசினாங்க அவனும் பார்த்துட்டு கடலில் தூக்கி எரிஞ்சிட்டான் அந்த ரெண்டாவது நாளுக்குரிய சாப்பாட்டுக்குரிய வழி ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப பசி பயங்கரமான பசி எல்லா விதமான மக்களும் சந்தோஷமான விதத்திலே அந்த 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 கப்பலை வந்து பயணிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இவன் பசியினால் வாடக்கூடியவனாய் விளங்கினான் ரெண்டாவது நாள் சாப்பிடல மூணாவது நாள் சாப்பிடல ஒரு ஏழாவது நாள் அவனால் வந்து எந்திரிச்சு கூட நடக்க முடியல உடனே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரன் அவனை பார்த்து கேட்டான் தம்பி நீ ஏன்பா நீ வந்து சாப்பிடுறதுக்கு வர்றதே இல்லை நீ சாப்பிடவே இல்லையே ஏழு நாள் ஆயிடுச்சு நீ சாப்பிடாமல் என்ன செய்கிறா இல்லையா நான் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சாப்பாடெலாம் கெட்டு போயிடுச்சு ஆகவே என்ன எனக்கு சாப்பிடுகிறக்கூடிய வழிமுறை ஒன்றுமே அடப்பா தம்பி நீ எடுத்துக்கக்கூடிய டிக்கெட்லேயே சாப்பாட்டுக்குரிய எல்லா விதமான காரியங்களும் உன்னுடைய உன்னுடைய அந்த டிக்கெட்லேயே எல்லா விதமான படங்களும் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது நீ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோட்டலில் நீ உள்ளே போய் உட்கார்ந்து நீ சாப்பிட வேண்டியது அவசியம் உனக்கு என்ன ஆகாரம் வேண்டுமோ அதெல்லாம் நீ சாப்பிட்டுக்கலாமே இந்த ஏழு நாளும் புசியாமலும் குடியாமல் இருந்ததனுடைய காரணம் என்ன என்கிறதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து கத்தர் நமக்கென்று அந்தந்த காலங்களுக்கு ஏற்ற வழிமுறைகளை வைத்திருக்கின்றார் இவைகளை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே தகுதியான விதத்தில் பெற்று அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் மறுரூபம் ஆக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வரணும் எதை ஆண்டவர் எனக்குன்னு வச்சிருக்கிறார் அந்தந்த காலங்களுக்கு ஏற்ற நான் வந்து ஓடிக்கொண்டு அப்படி இழைப்பாரக்கூடிய நேரம் வரக்கூடிய அந்த நேரத்தில் என்னுடைய ஓட்டமெல்லாம் நின்று போகக்கூடிய என்னுடைய சப்த நாடியும் ஒடுங்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் எனக்கு தேவையான புஷ்டி தரக்கூடிய சில காரியங்களை கத்தராக தேவன் வைத்திருக்கிறார் இவைகளை நான் தெளிவான விதத்தில் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் அவைகளை பெற்றுக்கொண்டு இன்னும் என்னுடைய ஓட்டத்தை துரிதமாக மாற பண்ண என
வசனத்தில் பார்க்குறோம் இத்தனை நாட்கள் பரியந்தும் எலியாவோடு கூட கத்தராக தேவன் ஒன்றுமே பேசலை ஆனால் அவனுக்கு தேவையான ஆகாரங்கள் யாவற்றையும் ஆண்டவராக தேவன் தந்தார் இந்த ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு திரும்ப திரும்ப அந்த மனிதன் அதே ஆற்றலையிலே படுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக விளங்க ஆரம்பித்தான் ஒரு நாளில் கத்தராக தேவன் பேசினார் இத்தனை காலங்கள் உனக்கு ஆகாரத்தை தந்ததனுடைய காரணம் என்ன தெரியுமா எலியா உன்னுடைய பிரயாணம் நெடும் தூரமாய் போக வேண்டிய ஒரு பிரயாணம் அதற்குரிய பலத்தை தரும்படிக்காகத்தான் இத்தனை ஆகாரத்தை நான் உனக்கு தந்திருக்கிறேன் ஒருவேளை எலியாவுடைய கண்கள் திறக்கப்படலைன்னு சொன்னால் அந்த ஆகாரத்தை எளியா என்கின்ற மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பயன்படுத்திருக்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க அப்ப மனம் புதிதாக்கப்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் தேவனுடைய திட்டங்களை சரியான விதத்தில் உங்களாலும் என்னாலும் செயல்படுத்த முடியும் ஒரு திட்டத்தை ஆண்டவராக தேவன் தருகிறது உண்டானால் அதற்குரிய பலத்தை செய்து முடிக்கக்கூடிய வல்லமைகளை கத்து நம்முடைய கரங்களிலே தர ஆரம்பிக்கின்றார் ஒரு வீடை நீங்க கட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வீட்டு அதாவது அதாவது அந்த அந்த வீட்டுக்குரிய என்ஜினியராக நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ஜினியருக்குரிய அந்த காரியங்கள் யாவற்றை செய்யக்கூடிய ஒரு மக்களாக இருக்கிறது உண்டானால் வீட்டு ஓனர் கட்டக்கூடிய அளவிற்கான பணத்தை உங்களுடைய கரங்களில் கொடுக்காமல் நீயா கட்டுப்பான்னு சொல்ல மாட்டேன் உங்கள் கையில் வந்து எல்லா விதமான காரியத்தையும் தருகிறது மாதிரி ஆண்டுபராகிய தேவனும் கூட உங்கள் கரங்களை நம்பி ஒரு பொறுப்பை தருகிறது உண்டானால் அதற்கேற்ற பலத்தை அதற்கேற்ற வல்லமையை அதற்கேற்ற ஞானத்தை அதற்கேற்ற சத்துவத்தை ஆண்டுபராகிய தேவன் தருவார் வசனத்தில் நல்ல ஒரு காரியம் நமக்கு விதமாய் சொல்லப்பட ஆரம்பித்திருக்கிறது தேவனாகிய கத்தன் தம்முடைய ஆசிரிய கூடாரத்தை கட்ட வேண்டும் என்கிறதை பற்றி மோசே என்கின்ற மனிதனின் மூலம் பேச எப்படி எப்படிலாம் கட்ட வேண்டும் அப்பா அதனுடைய தொங்குதிரை எப்படி இருக்க வேண்டும் அதில் காணப்படக்கூடிய அந்த அதாவது அந்த அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த தூண்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் தூண்களுடைய பாதங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதன் மேலே என்னென்ன விதமான காரியங்கள் காணப்பட வேண்டும் அதன் பின்பதாக மாதள வளங்கள் முக்குகள் கனிகள் பூக்கள் இலைகள் என்று சொல்லி எல்லா விதமான காரியத்தையும் வடிவமைக்க வேண்டும் என்கிறதை பற்றியெல்லாம் கத்தர் பேச ஆரம்பித்தார் மோசை என்கிற மனிதன் எல்லா காரியங்களையும் கேட்க ஆரம்பித்தார் கத்தருடைய நாமத்தினாலே கட்டக்கூடிய அந்த நேரம் வந்த பொழுது வேதத்தில் பார்க்குறோம் என்ன காரியத்தை பார்க்குறோம் ஆண்டவராக தேவன் சில ஜனங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு ஆண்டவராக தேவன் ஞானத்தை தந்த மாத்திரத்தில் அவர்கள் யூகித்து ஒவ்வொரு காரியங்களையும் கட்டக்கூடிய ஒரு மக்களாய் விளங்க ஆரம்பித்தார் அப்போ ஒரு விஷயத்தை கத்தர் செய்யணும்னா அதற்கேற்ற பலத்தையும் வல்லமையும் நம்முடைய கடன்களை முதலே தந்துடுறார் இதை நாம் பெறாமல் கடந்து போக ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் என் இஷ்டத்தின்படி நான் ஓட ஆரம்பிச்சிருவேன் அதுதான் கத்தருடைய வேதம் சொல்லுது இதற்குத்தான் எனக்கு என்ன விஷயம் தேவைப்பட ஆரம்பிக்கிறதுனா மனம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய நிலை வர ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் ஒரு விஷயத்தை கத்தருடைய கரங்களிலே தருகிறது உண்டானால் அதற்கேற்ற வல்லமைகளை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை சரியாய் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒரு காரியத்தை நான் சரியாக முடிக்கணும்னா அதற்கேற்ற பலம் அதற்கேற்ற ஞானம் அதற்கேற்ற வல்லமை அதற்கேற்ற சத்துவம் என்னுடைய வாழ்க்கையை வர ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் அந்த ஓட்டத்தை திறமையான விதத்தில் ஓடி முடிக்க என்னால் ஆகும் அப்போ கத்தருடைய வேதம் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தையின் அடிப்படையில் இந்த மனதிலே காணப்படக்கூடிய புதிதாக்கப்படக்கூடிய நிலை வர ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஞானம் பெற்ற ஒரு மனிதனாய் தேவனுடைய ஆழங்களையும் சாத்தானுடைய நிலைகளையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மக்களாய் விளங்க ஆரம்பிக்கிறதை பார்க்க முடியும் கத்தர் எனக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய ஓட்டத்தின் வழிமுறை என்றால் என்ன அதை நான் எட்ட வேண்டும் என்றால் என்னென்ன காரியத்தின் அடிப்படையில் கடந்து போக வேண்டும் மனசில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மறுரூபத்தின் சாயல் உருவாக்கப்பட ஆரம்பித்தால் தான் கத்தருக்குரிய காரியங்களை உங்களாலும் என்னாலும் யூகித்து பார்க்க முடியும் அதுதான் அதை தான் கத்தர் சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயத்தை ஆண்டவராக தேவன் நமக்கு நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பிளான் வந்து நீங்களும் நானும் நினைக்கிற மாதிரி சாதாரணமான வகைப்பட்ட ஒரு பிளான் கிடையாது நம்முடைய புத்திக்கும் சக்திக்கும் அப்பாற்பட்ட ஆவிக்குரிய ரீதியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு பிளான் இத மாம்ச அறிவில் உங்களாலும் என்னாலும் பார்க்க முடியாது இந்த பிளான் எண்டிங் எப்படி இருக்கு நமக்கு தெரியாது இது மாம்சத்தில் நீங்களும் நானும் ஆராய்ந்து பார்க்கிறது உண்டானால் சாதாரணமாக இருக்கிறதை போல இருக்கிறதை உங்களாலும் என்னாலும் பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த பிளானினுடைய காரியங்களை நீங்கள் செயல்படுத்த ஆரம்பித்தால் இது நம்முடைய மனதிற்கும் புத்திக்கும் அப்பாற்பட்ட ஆவிக்குரிய காரியமாய் காணப்பட ஆரம்பிக்கிறதுனால ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் இந்த பிளான் பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கி கொண்டு வருகிறதை கண்கூடாய் உங்களாலும் என்னாலும் பார்க்க முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட தேவனுடைய வேதம் நமக்கு சொல்கிறதை போல மனம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய நிலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது தேவனையும் அவருக்கு விரோதமாய் காணப்படக்கூடிய சாத்தானுடைய நிலைகளையும் தெளிவான விதத்தில் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மக்களாய் விளங்க ஆரம்பித்து விடுகிறோம் எப்படி கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம் சாத்தான் உங்கள் பட்சமாய் ஒரு காயை நகர்த்தினால் கூட உங்கள் மனம் அடித்துக் கொள்ளும் சாத்தான் என் பட்சமாய் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்யலாம் உடனே உங்களுடைய மனம் அதை நோக்கி திரும்ப ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் சாத்தானுடைய காய் நகர்த்தலின் காரியங்களை நீங்களும் நானும் எளிதாக விளங்கிக் கொள்ள 
அப்படின்னா இயேசு வாழ்ந்த அந்த காலத்தில் ஒரு நாளும் இயேசு தன்னுடைய ஊழியத்திலே சோர்ந்து போகவே இல்லை அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அறியக்கூடியவராக விளங்க ஆரம்பித்தார் எனக்கு இந்த காரியத்துக்குரிய ரிவார்டு என்ன ஆண்டவராக தேவன் வைத்து வைத்திருக்கிறார் என் பிதாவாக தேவன் வைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய ரிவார்டு என்ன எனக்கு குருதமாய் சாத்தான் கொண்டு வரக்கூடிய போராட்டம் என்ன சாத்தான் எந்த இடத்தில் இருக்கிறார் என்ன காரியங்களை செயல்படுத்த போகின்றான் சாத்தான் வானத்திலிருந்து மினலை போல விழுகிறதே கத்தராக தேவன் உடனே பார்க்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்கள் சாத்தானுடைய பட்சமாய் நின்று என்ன விஷயத்தை அவன் செயல்படுத்த ஆரம்பித்தாலும் உடனே கத்தருடைய மனதிற்கு அவைகளெல்லாம் தெரியக்கூடியதாக விளங்குகிறதற்கு காரணம் என்ன என்றால் மறுபாக்கப்பட்ட அல்லது புதிதாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மனம் இந்த சாயல் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே வரும் பொழுதுதான் தேவனுக்குரிய ஆழ்ந்த காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு மனிதனாய் நீங்களும் நானும் விளங்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்று கத்தருடைய வேதம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது இன்னும் ஆழமாக அநேகமான காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் இது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இன்னும் இதனுடைய ஆழ்ந்த காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாற்றங்கள் என்னென்ன காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் தரப்போகிறது இவைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழிமுறைகள் என்றால் என்ன எப்படி எப்படிப்பட்ட மாற்றங்களை என்னென்ன விதமான காரியங்களின் அடிப்படையிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிறதை பற்றி தெளிவாய் நாம் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறது உண்டானால் இந்த உலகத்திலேயே பல்லோகத்தின் மகிமையான காரியங்களை அனுபவிக்கும் மக்களாய் நீங்களும் நானும் மாற்றப்பட முடியும் என்கிறதில் சந்தேகம் ஒன்றுமில்லை தலைகளை தாழ்த்தி கண்களை மூடி கத்தரை நோக்கி நாம் ஜபம் செய்வோம் சர்வபலம் உள்ள ஆண்டவராகிய கத்தாவே உம்மால் உரைக்கப்பட்ட இந்த பரிசுத்தம் உள்ள வார்த்தைகளுக்காக நன்றி இந்த வார்த்தைகளின் அடிப்படையில் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே மறுரூபம் என்கின்ற அந்த ஒரு நிலை எத்தனை மேன்மையான ஒரு காரியமாக உரைக்கப்பட்டது என்கிறதை நாங்கள் கற்று உணரும்படியாக நீர் எங்களோடு கூட பேசி சொன்ன இந்த பரிசுத்தம் உள்ள வார்த்தைகளுக்காக நன்றி ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே மறுரூபம் எல்லா இடங்களிலும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இந்த மறுரூபம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு ஒரே வார்த்தையாக டெஃபனேஷனாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய சரீரமாக மாற்றப்படும் நிலை என்கிறதை பற்றியும் கத்தர் எங்களோடு கூட திட்டமும் தீர்க்கமாய் பேச ஆரம்பிச்சிங்க ஒவ்வொரு காரியத்தை நாங்கள் ஆண்டவராக தேவனுடைய கரத்திலிருந்து பெறும் பொழுதும் எங்கள் மாம்சத்தின் கண்களினால் அவைகளை பார்த்ததினால அவைகளுடைய வேல்யூ எங்களுடைய கண்களினால் அறிய முடியாத ஒன்றாக விளங்கிற்று இதை ஆண்டவராக தேவனுக்கு நீ இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயத்தை நான் செஞ்சிருக்கிறேன் ஆனால் தேவன் தந்திருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் ரொம்ப சொற்பமான ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆண்டவருடைய வேதம் சொல்கிறது போல அதனுடைய முழுமையை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போனதற்கு காரணம் என்ன என்றால் ஆவிக்குரிய கண்கள் அற்ற ஒரு வாழ்க்கை என்கிறதை பற்றி நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கு ஆண்டவராக தேவன் பேசினீர் நம்முடைய கத்தாவி எங்களுடைய மனம் புதிதாக்கப்பட ஆரம்பிக்கிறது தான் மறுரூபத்தினுடைய முதல் படி என்கிறதை பற்றி கத்தர் பேச ஆரம்பித்தீர் இந்த மனம் புதிதாக்கப்படக்கூடிய நிலை என்றால் என்ன என்கிறதை பற்றி திட்டமும் தீர்க்கமாய் கத்தர் எங்களோடு கூட பேச ஆரம்பித்தீர் உண்மை அறியக்கூடிய அறிவின் ஆழங்களிலும் சாத்தானுடைய ஒவ்வொரு காய் நகர்த்தக்கூடிய காரியங்கள் யாவற்றையும் அறியக்கூடிய தன்மைகளிலும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் வளர வேண்டும் பெருக வேண்டும் என்கிறதை பற்றி கத்தர் எங்களோடு கூட திட்டமும் தீர்க்கமாய் பேச இந்த வார்த்தையின் அடிப்படையான காரியங்களை கேட்ட முடிய பிள்ளைகள் மறுரூபத்தின் சாயலுக்கு நேராக அவர்கள் வாழ்க்கையினுடைய நிலைகள் கடந்து போக ஏற்ற வல்லமைகளை தர வேண்டும் என்று உடைய நாமத்தினால் நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் கற்று நிச்சயத்துக் கொண்டு இந்த வசனங்களிலே நிலைத்து நிற்கவும் மறுரூபத்தின் சாயலுக்கு நேராக அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையினுடைய நிலைகளை உம்முடைய கரங்களிலே அர்ப்பணம் செய்து மறுரூபத்தின் தன்மைகளை தங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆசரிக்கவும் ஏற்ற கிருபைகளை தர வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக மறுரூபமாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சாயலுக்கு நேராக நீங்கள் கடந்து போக ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் மாம்சீகமான காரியங்களை தாண்டி ஆவிக்குரிய சகல மகிமையான காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் ஒரு மக்களாய் விளங்க முடியும் இவைகளுக்கு நேராக நீங்கள் கடந்து போக ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் தேவனாக கர்த்தரால் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட பலோகத்திலும் பிரவேசிக்க நாம் தகுதி பெற்ற ஒரு மக்களாய் மாற்றப்பட முடியும் இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் அப்பியாசப்படுத்துங்கள் இவைகளுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் உண்மையான மறுரூபத்தின் சாயலை நீங்கள் தரித்துக் ஆரம்பிக்கும்படி கத்தரை நோக்கி நீங்கள் ஊக்கமான மனதோடு கூட ஜபிக்க ஆரம்பித்தால் நிச்சயமாய் இதை நோக்கி ஆண்டவராக தேவன் உங்களை நடத்துவார் என்பதில் சந்தேகம் ஒன்றுமில்லை கத்தர் இதோ சீக்கிரம் வருகிறார் மாறநாதா